को नमस्कार कैसे हो बच्चों मस्त टनाटन फिर से आप लोगों का टनाटन की स्मृति राजीव राज सिंह वेलकम स्वागत है अच्छा कई लोग पूछते हैं सर आपने चैनल का नाम टनाटन फिजिक्स क्यों रखा चलो मैं बताऊंगा धीरे धीरे जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते चलेंगे जैसे जैसे अपन फ्रेंडली होंगे वो ऐसे ऐसे मैं आपको बताता चलूंगा कि इस चैनल का नाम टनाटन फिजिक्स क्यों रखा चलिए तो अभी उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग जहां नहीं भी है टनाटन है कोई दिक्कत नहीं है ठीक है पढ़ाई घर से ही हो रही है हो रही है ओके चलो हाँ तो आज अपन एक न्यू टॉपिक के साथ है अगर आप देखोगे तो मैंने इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फोर्स जो है कंप्लीटली आपका जरिए एडवांस लेवल तक का फिनिश कर दिया है तो क्वेश्चन का कोई लिमिट नहीं है तो बहुत सारे क्वेश्चन आप डिफरेंट टाइम के फेस करेंगे फिर भी मैंने कोशिश किया है जितने तरीके से क्वेश्चंस को हैंडल किया जा सकता है सबको मैंने वीडियो डाल दिया है आप चाहे तो देख सकते हैं नहीं चाहे आपकी चॉइस है मैं नहीं कहूंगा कि देखे ना ही ठीक है चलिए तो आज इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का भी एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है तो उससे आगे अपन बढ़ते हैं अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड वाले में बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हाउ टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्ज ये सभी बातें हमने डिस्कस कर लिया है राइट right? तो आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस जो बोर्ड में नीट में जई मेन में जई एडवांस में चारों जगह उसके बाद फिर से मैं आऊंगा हाउ टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिफरेंट सेफ लाइक रिंग लाइक इंफेनाइट चार्ज सॉरी इंफेनाइट रॉड सेमी इंफेनाइट रॉड हेमी स्पेयर हॉलो स्पीयर हॉलो स्पिंडर सल स्पिंडर तो ये सभी जो पढ़ूंगा पढ़ाऊंगा ये सभी कंसेप्ट है सिलेबस है जई मेन और एडवांस का मीटर बोर्ड में नहीं हाँ मीटर बोर्ड में है क्या हॉलो स्पिंडर का है हॉलो स्पीयर का है ये सब कॉस्ट क्लियर के बाद में फिर से एक बार बताऊंगा आप लोगों को फिलहाल अभी अपन जो पढ़ने जा रहे हैं वो है क्या मालूम आपको इलेक्ट्रिक फील्ड क्या इलेक्ट्रिक तो मेरे प्यारे बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन इस सेम टॉपिक को अपन दोनों नाम से बुला सकते हैं ठीक है जैसे अपन चंपा को चंपा और कुछ और नाम से बुलाते हैं उसी तरह इसको दो नाम से बुला सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स या इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन्स भी कर सकते हो यहाँ पे आप और इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइंस ई एफ एल डन तो सबसे पहले हमारा तीन चार मिनट का सेशन जो होगा वो कहानी होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस क्या होता है इसका कंसेप्ट किसने दिया था और ये कंसेप्ट कैसा है और इसके क्या यूजेज हैं तो छोटी छोटी बातें मैं आपसे पहले पूछूंगा फिर मैं उसको कोरिलेट करूंगा आप मुझे बताओ आप व्हाट्सएप पे किसी बंदे या बंदी से चेटिंग कर रहे हैं क्या कर रहे हैं चेटिंग नहीं चेटिंग कर रहे हैं किससे किसी बंदे या बंदी से ठीक है अगर आप उसको चाहते हो फील कराना कि यू आर हैप्पी तो क्या करोगे ये लिख के भेजोगे आई एम हैप्पी भेज सकते हो लेकिन थोड़ा सा लंबा मैसेज हो जाएगा इससे भी कोई शॉर्ट तरीका है क्या हाँ सर है ना क्या इमोज भेज दोगे इमोज तो बोलते हैं राइट तो आप खुश हो वो वाला इमेज इमोज भेज दोगे तो अगला बंदा या बंदी ये समझ जाएगा कि अच्छा अच्छा मेरा मुन्ना बड़ा हैप्पी है खुश है राइट तो उसके जेहन में उसके दिमाग में दिलो दिमाग में एक सुंदर सा मुस्कुराता हुआ चेहरा इस तरह से दिखेगा ठीक है आप सैड हो तो क्या करोगे फिर से एक इमोज इमेज इमोज भेजोगे मतलब आप क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं इमोज भेजोगे फेसबुक पर फेसबुक पर भी मिल जाएगा आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगा इंस्टा पर मिल जाएगा तो बेसिकली है क्या ये इमोज जो है हमारा कन्वे करने का एक तरीका है जिससे अगला बंदा या बंदी जो है क्विकली समझ आता है कि अभी मेरा एक्सप्रेशन कैसा होगा मैं अगर हंस रहा हूं हंस रहा हूं मैं कर रहा लाइक दैट ग्रेट 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 राइट तो एक मैसेज गया एक अंडरस्टैंडिंग उसके पास गया आगे के सिचुएशन में मैं इस तरह ठीक है क्यों मैं तो इनविजिबल हूं उसके लिए क्योंकि वो तो व्हाट्सएप पर कहीं मान लो इंडिया है या फिर क्या है या जर्मनी है कहीं दूसरी जगह से बात कर रहा है तो मैं उसके लिए अभी इनविजिबल हूं फिर भी वो मैसेज इमोज मेरा एक इमेजनरी फेस दे रहा है उसको वो इमोज क्या कर रहा है 
میرا ایک امیجنری فیس اس کے دماغ میں اس کے ذہن میں دے رہا دے رہا نہیں دے رہا بولنا پڑے گا رائٹ اوکے ٹھیک 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 اسی طرح الیکٹرک چارج آپ نے دیکھا ہے کیا نہیں سر الیکٹرک کرنٹ دیکھا ہے کیا نہیں دیکھا تو نہیں فل کیا ہے جب بائے کو چھوڑے گا اس کا سوٹ لگے گا کہاں سے کرنٹ تھا لیکن ہم نے دیکھا نہیں ہے چلو چھوڑا سا پوائنٹ ہے تھوڑا سا ٹائم لوں گا میں سمجھانے میں اب مجھے بتائیں یہاں پہ چارج کیوں ہے یہاں پہ چارج کیا ہے کیوں ہے یہاں سے آر ڈسٹنس پہ الیکٹرک فیلڈ کیا ہوگا وہ ہوتا ہے یہاں سے آر ڈسٹنس پہ الیکٹرک فیلڈ کیا ہوگا تب کیا بولو گے آپ کو میں نے پڑھا رکھا ہے آپ بولو گے سر کے کیو وائی آر اس پر کیا ہوگا سر کے کیو وائی آر اس پر یہی بولو گے ٹھیک ہے میں نے بولا یہاں پہ الیکٹرک فیلڈ کیسا بتا سکتے ہو میں نے بولا یہاں پہ الیکٹرک فیلڈ کیسا ہے بتا سکتے ہو کیسا دیکھتا ہے اس بری آ رہا ہے امیتاب بچان ریویزنٹ جینیفر بینگیٹ کیسا دیکھتا ہے بتا سکتا ہوں کیا سر کیسا کوسن پوچھ لے ہو سر اس کا مینٹیوڈ یہ ہوتا آپ نے صرف یہ بتایا ہے کیسا دیکھتا ہے وہ آپ نے نہیں بتایا ہے نا تو کوئی الیکٹرک فیلڈ کیسا دیکھتا ہے یعنی کی الیکٹرک فیلڈ کو ریپرزنٹ کرنے کے لیے ہی ٹھیک ہے الیکٹرک فیلڈ کو ریپرزنٹ کرنے کے لیے ہی مائیکل فیرانے نے دیان سے دیکھنا الیکٹرک فیلڈ کو ریپرزنٹ کرنے کے لیے ہی مائیکل فیرانے نے ایک کنسپٹ دیا کسی بتا رہا ہوں الیکٹرک فیلڈ کو ریپرزنٹ کرنے کے لیے کس نے مائیکل فیرانے نے ایک کنسپٹ دیا کس کا الیکٹرک فیلڈ آف لائنز کا تو آپ کوشن سے کیا الیکٹرک فیلڈ آف لائنز ہے یہ لیے آپ ایجس کرتا ہے نہیں مائیکل فیرادے نے ایک ایمیجنری کنسپ کریئٹ کیا جس کے تھرو ٹیچر کو یا اس فرینڈ کو یہ بات اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جائے کہ الیکٹرک فیلڈ آف لائنز کیسے ہوتا ہے اگر ہو گا تو کیسا ہوگا مائیکنٹیوڈ کیا ہوگا ڈائریکشن کیا ہوگا بٹ ان ریالیٹی یہ کبھی ایجس نہیں کرتا یہ ایک ورچور ورڈ ہے ایک ایمیجنری ہے سمجھنا ہے میری بات کو تو کس نے دیا اس کو مائیکل فرانے نے دیا دوسری بات یہ کیسا ہے ایمیج نری ہے یہ کیوں ایمیج کیا گیا اس کو اس لیے ایمیج کیا گیا تو تو ویزو رائز تو ویزو لائز سوری الیکٹرک فیل ایم ریالیٹی تو ویزولائز الیکٹرک فیل ان ریالیٹی ایک الیکٹرک فیل کو ریالیٹی میں ویزولائز کرنے کے لئے ایسا کیا گیا ہے بہت یہ تروٹ نہیں ہے سمجھ رہے ہیں میں آپ کو سلی اب یہاں سے یہ انٹروڈکشن ختم ہوا اب یہاں سے آگے بڑھیں گے اب پر پڑھیں گے الیکٹرک فیل آف لائنس کی پروپرٹی تو دیکھو ہم نے ڈیفنیشن پڑھ لیا ہے اب پروپرٹی کی بات کرنے تو پروپرٹی ڈیفنیشن پڑھ لے گا پھر سے صرف لائن ہی نہیں کہہ سکتے آپ صرف اسٹیٹ لائن ہو ایسا ضروری نہیں ہو ایک کرو بھی ہو سکتا ہے سمجھ رہے ہیں میری بات کو میں اور آئی ایکسپلین کروں گا کیوں کرو ہوگا اب آتے ہیں پروپٹیز آف لیکٹی فیل آف لائنز پہلی بات پہلی بات سمجھ رہے ہیں جانسے یہ آپ جانتے ہو دیجا ری میں نری لائن اور کرو کوئی دکت نہیں ہے سیکنڈ پروپٹی دیجا کھول آلانگ دا پارٹ ڈریس بائی پوزیٹیو چارج سٹارٹڈ فرم ڈریس یہ بڑا پوائنٹ کافی امپورٹنٹ ہے کیا ہے دیجا ڈرون بائی پارٹ ڈریس بائی پوزیٹیو چارج سٹارٹڈ فرم ڈریس اب اس کے پیچھے چھوڑا سا لوجی ہے کیا اگر میں آپ سے پوچھوں کہ یہاں پہ دھیان سے دیکھنا میرے دوست اگر میں آپ سے پوچھوں یہاں پہ الیکٹرک فیلڈ ریپرزنٹ کرو یہاں پہ الیکٹرک فیلڈ ریپرزنٹ کرو یہاں پہ الیکٹرک فیلڈ ریپرزنٹ کرو ٹھیک ہے تو کسی نے یہاں پہ الیکٹرک فیلڈ اس طرح سے ریپرزنٹ کیا دھیان سے دیکھنا کسی نے الیکٹرک فیلڈ اس طرح سے ریپرزنٹ کیا اور کسی نے الیکٹرک فیلڈ اس طرح سے ریپرزنٹ کیا ٹھیک ہے دھیان سے دیکھنا اس میں سے کوشی دائی گا ہم صحیح بھی ہو سکتا ہے کچھ غلط بھی ہو سکتا ہے میں آج ہم سمجھ لے کے چل رہا ہوں ایک امیجنیشن لے کے چل رہا ہوں یہاں پہ الیکٹرک فیل اس طرح ہے جہاں اے مان لو اس کو بی مان لو اور اس کو سی مان لو تو پوائنٹ اے پہ الیکٹرک فیل کچھ اس طرح سے ہے 
पॉइंट बी पे इलेक्ट्रिकल कुछ इस तरह से पॉइंट सी पे इलेक्ट्रिकल कुछ इस तरह से ठीक है कोई दिक्कत नहीं है अब मुझे बताओ आपको एक कैसे पता चला कि पॉइंट ए पे इलेक्ट्रिकल ऐसा आएगा पॉइंट बी पे ऐसा आएगा पॉइंट सी पे ऐसा आएगा ये जैसे सपने का दिमाग की तरह दिख रहा है कैसे पता चला ये बताओ मुझे तो आप नहीं बता पाओ कैसे पता चला तो मैंने क्या बताया इलेक्ट्रिक फिल ऑफ लाइन के इमेजनरी कर्व इमेजनरी कर इमेजनरी लाइन कैसे पता चलेगा इसके लिए क्या करते हैं प्रैक्टिकली मैं बताता हूं एक चैंपर लेते हैं समझना ध्यान से क्या करते हैं एक चैंपर लेते हैं और उस चैंबर में सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है क्या होता है सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ठीक है इस चैंबर में इलेक्ट्रिक फील्ड चैंबर है इस चैंबर में मैंने चार्ज को रिलीज किया एक चार्ज क्यू को रिलीज किया तो अगर यह पॉजिटिव चार्ज है तो क्या होगा आपको मालूम है कि किसी भी चार्ज पे हो सकता है क्यू इंटू ए अगर वह पॉजिटिव चार्ज है तो उसमें फोर्स भी उसी डायरेक्शन में होगा अब क्या होगा मान लो यहां पर मैं चार्ज को रखा और ये चार्ज ऐसे 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 कैसे ऐसे कैसे चर्पिंग से बात करने लगा ध्यान से देखो इस चार्ज को रखा यू इज कर तो क्या है जीरो क्यों यू जीरो है वो मैं बताऊंगा पहले समझना है चार्ज को रखूंगा तो चार्ज पे फोर्स लगेगा और जिधर फोर्स करता है क्या पार्टिकल उधर मूव करता है हाँ पार्टिकल उधर मूव नहीं करता उधर एक्सेलरेट करता है पर इसकी निश्चय वेलोसिटी तो क्या है जीरो है तो क्या हो जाएगा ये पार्टिकल मान लो इस तरह से जा रहा है इस तरह से कुछ इस तरह से गया ठीक है तो मुझे बताओ मेरे प्यारे पहले बच्चों यहां से इसको इस तरह ले जाने वाला कौन है इसको सर ले जाने वाला यहां पे बाकी कोई फील्ड नहीं है मैंने कोई फील्ड नहीं माना मैंने ग्रेविटेशन फील्ड नहीं माना मैंने मैग्नेटिक फील्ड नहीं माना सिर्फ और सिर्फ क्या माना इलेक्ट्रिक फील्ड माना है इसको ले जाने वाला कौन है यहाँ पे एक ही कंपोनेंट अवेलेबल है इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रिक फोर्स तो इसको यहां से वहां कौन ले जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ले जाएगा इसका मतलब यह हुआ कि इसका जो पार्क है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का सेप है इसका जो पार्क है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का सेप है इसीलिए मैंने सेकेंड पॉइंट लिखा है इज आर ड्रोन अलॉन्ग द पाथ ऑफ पाथ ट्रेस बाई पॉजिटिव चार्ज स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट रेस्ट क्यों कहा अब देखो वी इज कल तो होता है यू प्लस ए टी यही होता है अगर मैं यू जीरो कर दू तो पार्टिकल मूव करेगा किधर एक्सीलरेशन की डायरेक्शन में अगर यू जीरो नहीं होगा सपोज दैट यू फाइव है यू क्या फाइव है और एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है वेलोसिटी इस डायरेक्शन में मैं यहां रिपर्जन कर देता हूं यहां पर एक पार्टिकल है इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है वेट और और एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में तो आप मैकेनिक्स पढ़ चुके हो ये पार्टिकल पहले इधर मूव करेगा पार्टिकल पहले इधर मूव करेगा और यहां कहीं पे वेस्ट में आएगा फिर उसके बाद उस डायरेक्शन में मूव करेगा तो इनिशियली पार्टिकल किधर मूव किया इधर मूव किया बट वो तो इस डायरेक्शन में है तो आप बात नहीं लग रहे हो कि ऐसा कुछ जा रहा है बट ये ट्रूथ नहीं है इलेक्ट्रिक फिल्म ऐसा इसी डायरेक्शन में था ऑलवेज इसीलिए हमने क्या किया रेस्ट किया थर्ड पॉइंट है कि वाई बी टू की पॉजिटिव चार्ज हमने क्यों पॉजिटिव चार्ज लिया क्योंकि आप निगेटिव चार्ज लोगे तो इलेक्ट्रिक बिल के अपोजिट में मूव करेगा कहा मूव करेगा अपोजिट में तो आपको इलेक्ट्रिक बिल को रिप्रेजेंट करना है इलेक्ट्रिक बिल के प्रोसेस को नहीं रिप्रेजेंट करना है समझे कुछ शिराब तो क्या करेंगे अपन पॉजिटिव चार्ज लेंगे पता चल गया क्या लेना है पॉजिटिव चार्ज लेना है रेस्ट में होना चाहिए निगेटिव चार्ज क्यों नहीं होगा और उसके पास इसे वेलोसिटी क्यों नहीं होगा ये सब पता चल गया राइट नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखें आप चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी आप पढ़ो यहां पे फटाफट फटाफट टेंजेंट ड्रोन टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एट एनी पॉइंट गिव अस डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ध्यान से समझना ध्यान से बिल्कुल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है पहली बात टेंजेंट ड्रोन एट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस एट एनी पॉइंट गिव अस डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट ध्यान से समझो ये हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन ध्यान से ध्यान ये हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन इस तरह से जा रहा है समझ लो इस तरह से जा रहा है मैं डर गया था समझ इस तरह से जा रहा है ओके मेरा क्वेश्चन है आपसे कि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है यहां पे क्या है यहां पे क्या है 
तो अगर इस तरह से आपको डायरेक्शन फाइंड करना हो तो यहाँ पे जो टेंजेंट का डायरेक्शन होगा यानी कि ये वाला डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पे रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी को रिप्रेजेंट करेगा और यहाँ पे ये जो डायरेक्शन जा रहा है ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी पे रिप्रेजेंट करेगा तो आप देखो यहाँ पे तीनों का डायरेक्शन अलग अलग है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन अगर दिया हुआ है तो किसी भी पॉइंट पे अगर किसी पॉइंट पे अगर आपको इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन फाइंड करना है तो आप एक टेंजेंट प्लॉट करो अब क्वेश्चन है कि सर ऐसा क्यों करते हैं तो देखो मैंने क्या बताया बेसिकल क्या है पाथ है जिसका पॉजिटिव चार्ज का और आपने पढ़ा होगा मैकेनिक्स में कि किसी भी पाथ पे टेंजेंट जो होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है ठीक है मान लो ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है अब हमने देखा कि पॉजिटिव चार्ज को मूव कौन करा रहा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करा रहा था तो इट मीन्स अगर पॉजिटिव चार्ज इधर मूव कर रहा है इट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे इस डायरेक्शन में है तो कि मान लो कोई ब्लॉक है और इस ब्लॉक को मैं ऐसे खींच रहा हूँ तो ब्लॉक ऐसे ही तो मूव करेगा इट मीन्स जिधर मैं फोर्स लगा रहा हूँ वो उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है या ये कह लो जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में फोर्स है तो जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में फोर्स है राइट तो कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं है नेक्स्ट पॉइंट चलिए तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आप देखिए टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन नेवर इंटरसेप्ट राइट क्या बताया टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन नेवर इंटरसेप्ट बिकॉज क्यू इंटरसेप्ट नहीं करता बिकॉज इफ दे इंटरसेप्ट देन एट अ सिंगल पॉइंट देर विल बी मोर देन वन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज नॉट पॉसिबल क्या बताया गया कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन कभी भी इंटरसेप्ट नहीं कर सकता अगर वो करता है तो क्या होगा एक ही पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा जो पॉसिबल नहीं है मैं इसको डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करता हूं तो मेरे पहले बच्चे यहां देखो मैंने क्या होता है दो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन कभी भी इंटरसेप्ट नहीं कर सकता क्यों नहीं कर सकता क्योंकि अगर ऐसा होता है तो एक ही पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जो पॉसिबल नहीं है मैं वही किया है आपको देखो मैं मान लेता हूं कि ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन है एल टू और ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन है एल वन दोनों यहां पे इंटरसेप्ट कर गए इट मीन से पॉइंट पी जो है कॉमन पॉइंट हो गया पॉइंट पी एल वन पे भी होगा पॉइंट पी एल टू पे भी होगा ठीक है दोनों को सेपरेट कर लिया तो ये पॉइंट पी हो गया एल टू पे और ये पॉइंट पी हो गया एल वन पे अब मुझे बताओ आपको सेकेंड प्रॉपर्टी मैंने पढ़ाया था कि हाउ टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि जो टेंजेंट होगा इस फिल्म रिप्रेजेंट यही टेंजेंट तो रिप्रेजेंट करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड को ठीक है तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन डाउनवर्ड आ रहा है ओके यहां देखो यहां पर टेंजेंट इस डायरेक्शन में तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आ रहा है ई अब बेटा एक ही पॉइंट पी पे एक ही पॉइंट पी पे कितने डायरेक्शन हो गए दो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया जो पॉसिबल नहीं है इसलिए कभी भी दो लाइन इंटरसेप्ट नहीं करेगा ये बोर्ड और नीट में एक बार नहीं कई बार पूछा जा चुका है राइट सीधा नहीं तो आप नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो क्या लिखा गया दिज आर ऑरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज यहां देखें दिज आर ऑरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट ऑन निगेटिव चार्ज मतलब अगर आपने कोई पूछे कि गंगा कहां से निकलती है तो हिमालय से निकलती है मतलब इलेक्ट्रिक भी कहां से निकलती है तो पॉजिटिव चार्ज से निकलती है कहां पर मिलती है तो गंगा कहां मिलती है हिंद महासागर में तो कहां मिलती है निगेटिव चार्ज पर इस तरह से आपको इसको याद रख सकते हो समझ रहे हो गंगा कहां से निकलती है हिमालय हिमालय मीन्स पॉजिटिव चार्ज कहां टर्मिनेट होती है हिंद महासागर हिंद महासागर मीन्स निगेटिव चार्ज देखो ये पॉजिटिव चार्ज है क्या पॉजिटिव चार्ज पप्पू का पॉजिटिव चार्ज तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में बाहर की तरफ निकल रही है आए क्या रहा है निकल रहा है अरे निकल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन निकल रहा है यार ठीक है नेक्स्ट यहां देखो निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन आ रही है खता ओह लाइक दैट गंगा यहां से निकली और यहां पर समाप्त हो गई क्वेश्चन ये भी है कि सर ये यहां से ही क्यों निकलता है यहां से क्यों नहीं तो याद करो जब मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाया था तो समय बताया था हाउ टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज एंड हाउ टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू निगेटिव चार्ज 
तो उस केस में मैंने बताया था आपको जोर देकर कि पॉजिटिव चार्जीकरण इलेक्ट्रिक बिल हमेशा अवे फ्रॉम होता है भाग जा देख क्या कर रहे हैं भाग जा भाग जा भाग जा और मैंने ये भी बताया था ड्यू टू निगेटिव चार्ज अज्जा अज्जा यहां आजा 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 कुछ ऐसा दिख रहा है राइट तो ये वहां से आ जाए समझ गए मेरी बात को नेक्स्ट तो यहां देखो हमने जो पढ़ा नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखा है लगा हुआ लिखा है कि इलेक्ट्रिक बिल ऑफ लाइंस नेवर फॉर्म क्लोज लूप नेवर फॉर्म क्लोज लूप जस्ट बिकॉज से ठीक है मतलब इलेक्ट्रिक बिल ऑफ लाइंस क्लोज लूप नहीं बनाता है उड़गे तोड़ते क्लोज लूप क्या होता है क्लोज लूप क्या होता है पहले बताओ क्लोज लूप क्या होता है किस किस को मालूम है किस किस को मालूम है अपने पैर ऊपर करो अरे हाथ ऊपर करो पैर में हाथ ठीक है सुनो क्लोज लूप का मतलब होता है इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम हो क्या ये क्लोज लूप है क्या बोलो क्या क्लोज लूप ये क्लोज लूप है नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि यहां इनिशियल पे स्टार्ट ए पे हो रहा है और समाप्त बी पे हो रहा है तो क्या ये क्लोज लूप है हा ये है ना क्यों क्योंकि स्टार्ट ऐसे हुआ पे ही चला गया इसलिए ये क्लोज लुक है इसलिए ये क्या है क्लोज लुक है हुआ अब क्वेश्चन ये है कि इलेक्ट्रिक बिल ऑफ लाइन क्लोज लुक क्यों नहीं बनाता वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं चलो ठीक है ठीक है समझ रहे कोई दिक्कत कोई दिक्कत अगर इस वाले मोहतरमा को मैं कंसिडर करूं इसको अगर मैं देखू तो ये यहां से ऐसे जा रहा है तो ये कहां से निकल रहा है ए से निकल रहा है गंगा कहां से निकलती है हिमालय से हिमालय में पॉजिटिव चार्ज तो ये यहां पे हो गया पॉजिटिव चार्ज कहां पे टर्मिनेट हो रही है बी पे यानी कि हिंद महासागर निगेटिव चार्ज ओके तो मुझे बताओ अगर मैं इस लाइन को देखूं इसको ऊपर वाली लाइन को तो ए पे कौन सी चार्ज पॉजिटिव चार्ज बी पे कौन सी चार्ज निगेटिव चार्ज क्या कोई दिक्कत कोई दिक्कत अब इस वन लाइन को देखो B से A वन लाइन को B से A वन लाइन को कहां से निकल रही है B से यानी कि ये पॉजिटिव और ये निगेटिव क्या ये पॉसिबल है कि एक ही टाइम पे एक ही समय पे एक चार्ज के पास दो डायरेक्शन दो साइन हो ये प्लस भी और माइनस भी पॉसिबल है क्या नहीं पॉसिबल है अरे बोलो बोलो पॉसिबल नहीं है इसलिए हम कह सकते हैं नेवर फॉर्म क्लोज लो तो मेरे पहले बच्चों नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो क्या लिखा मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक बिल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का भी इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान दे क्राउडनेस ऑफ इलेक्ट्रिक बिल ऑफ लाइन मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक बिल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बोलो बोलो क्राउडनेस ऑफ इलेक्ट्रिक बिल ऑफ लाइन कैसे कैसे तो यहां देखो यहां एक पैटर्न हमने लिया है ये इलेक्ट्रिक बिल ऑफ लाइन का पैटर्न है ऐसा हो भी सकता और नहीं भी हो सकता है सच क्यों लिया गया समझने के लिए लिया गया है ठीक है ठीक है हमने क्या क्या तीन पॉइंट लिया पॉइंट ए पॉइंट बी एंड पॉइंट सी अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द ऑर ऑफ इलेक्ट्रिक बिल एट ए बी एंड सी तो बोलो बोलो सबसे ज्यादा कहां पे होगा सबसे ज्यादा तो सबसे ज्यादा वहां पे होगा जहां सबसे ज्यादा लाइन एक दूसरे के क्लोज में होंगे अरे सबसे ज्यादा कहां पर होगा इलेक्ट्रिक बिल जहां सबसे ज्यादा एक दूसरे के क्लोज होंगे करीब होंगे दम चिपक कर बैठे होंगे तो बताओ क्या सबसे ज्यादा क्लोज ये है इन तीनों में बिल्कुल तो इलेक्ट्रिक बिल एट बी जो होगा सबसे ज्यादा होगा बी के बाद कौन है ए है यहां पर इलेक्ट्रिक बिल ऑफ लाइन क्लोज है सो ये हो जाएगा ए और सबसे कम क्लोज जो है सी पे है सो ये हो गया ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रिक बिल ऑफ लाइन कई बार स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम जो होता है जैसे महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट का या एम कैट जो होता है ये सभी के सभी कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ चुके हैं समझ रहे मेरी बात को कोई दिक्कत कोई भी दिक्कत तो आप हमेशा मोस्ट वेलकम है समझे मेरे प्यारे मोहन ओके नेक्स्ट चलो तो आप यहां सबसे पहले देखो एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या लिखा है क्या क्राउडनेस और फ्री लाइंस डिपेंड्स ऑन मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज क्राउडनेस और फ्री लाइंस डिपेंड्स ऑन मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इसका मतलब ये है जहां पे जितना ज्यादा क्राउडेड लाइन लाइन्स होंगे जहां पे जितना ज्यादा क्राउडेड लाइन्स होगा 
वहां पे चार्ज का मैग्नीट्यूड उतना ही ज्यादा होगा एक छोटा सा पप्पू लालीपॉप क्वेश्चन सी ये चार्ज क्यूवन है और ये एक चार्ज क्यू टू है और कुछ इस तरह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन का पैटर्न है इसका है पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन ये पैटर्न दिया गया है क्या मेरी बात से यही करते हो ठीक है आपसे पूछा गया है नेचर बताओ सबसे पहले क्या बताओ नेचर क्यू वन किस नेचर का है क्यू टू किस नेचर का है तो क्यू वन से क्या हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन निकल रही है गंगा कहां से निकलती है हिमालय से हिमालय में पॉजिटिव चार्ज इट मीन्स ये कैसा हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा कहां पे टर्म निकल रही है हिंद महासागर में मीन्स निगेटिव चार्ज इट मीन्स क्यू वन हो गया पॉजिटिव चार्ज क्यू टू हो गया निगेटिव चार्ज पहली बात पहली बात पहली बात राइट दूसरी बात रेशियो फाइन करो क्यू वन बाई क्यू टू क्यू वन बाई क्यू टू का रेशियो फाइन करना है कैसे फाइन करोगे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पॉइंट डायरेक्टली प्रोफेशनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज तो काम करो यहां पे कितने फील्ड ऑफ पॉइंट है कितने निकल रहे क्यू वन से क्यू वन से निकलने वाला एक दो तीन चार पांच छह सात तो क्यू वन से निकलने वाला सात हो गया क्यू टू में कितना कम्युनिट हो रहा थ्री तो इसके चार्ज का रेशियो हो गया सेवन बाई थ्री समझ रहे मेरी बात को कई बार क्वेश्चन में ये डेटा देगा और कुछ और आपसे पूछ लेगा क्या मेरी बात सब एग्री करते हैं सहमत करते हैं ओके आप यहां देखें नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है दिस आर डायरेक्टेड फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल चलो ये वाला बात करते हैं हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल पोटेंशियल का कंसेप्ट थोड़ा सा आपने क्लास टेंथ में पढ़ा है ठीक है यहां पे पोटेंशियल में डिटेल में पढ़ा हुआ है कि अभी नहीं पहले इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म हो जाए उसके बाद समझो मेरी बात को सो पोटेंशियल मीन्स वॉट वॉक डन टू टेक अ पॉजिटिव चार्ज यही होता है चलो बाद में बताऊंगा यहां समझो जो अभी समझने वाली बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा हायर से लोअर की तरफ होता है मतलब ऊपर से नीचे की तरफ जैसे मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से इस तरफ जा रहा है यहां पे दो पॉइंट है एक पॉइंट ए और एक पॉइंट बी है अगर मेरे को पूछता है कि कहां का पोटेंशियल ज्यादा है ए और बी का तो मैं बोलूंगा ए का ज्यादा है बी का क्यों क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अपलाइंस कहां से जाता है ए से बी जा रहा है यहां कहां से जाता हायर से लोअर जाता है मतलब ए से बी हायर से लोअर ए क्या हो गया हायर बी हो गया लोअर इसी केस में मान लो कुछ ऐसा है ये पॉइंट सी है और ये पॉइंट बी है अब बताओ वॉट इज द रिलेशन बिटवीन यहां पे सी के पोटेंशियल और बी के पोटेंशियल में क्या रिलेशन है तो देखो दोनों सेम परपेंडिकुलर लाइन पे दोनों क्या है सेम परपेंडिकुलर लाइन पे है इसमें पोटेंशियल जो सी का होगा वही पोटेंशियल बी का होगा ठीक है इसको और ज्यादा एक्सप्लेन किया जाएगा जब मैं आपको एक बी पोटेंशियल सर्फेस पढ़ाऊंगा ठीक है नेक्स्ट ओके नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए और बाकी में ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जब आप कंडक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन को सोल्व करोगे तो उस समय यही आपका हथियार बनेगा यही आपको सबसे ज्यादा हेल्प करेगा समझ रहे मेरे आपको देखे दीज आर ऑरिजिनेट दीज आर मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन्स दीज आर ऑरिजिनेट और टर्मिनेट ऑन कंडक्टर सर्फेस नॉर्मली नॉर्मली मीन्स वॉट परपेंडिकुलर तो ये कंडक्टर के सर्फेस पे या तो ओरिजिनेट होता है या टर्मिनेट होता है लेकिन दोनों केस में एंगल क्या होगा 90 डिग्री जैसे मान लिया ये कंडक्टर है कंडक्टर मीन सी अरे वो वाला सी नहीं है तो बोलते हैं आपका मुझे यार सी कंडक्टर मीन सी और ये पॉजिटिव चार्ज है यहां से फ्रीलेंस क्या होगा ऑरिजिनेट होगा तो ऑरिजिनेट होगा मीन्स प्रोपर पैटर्न में लाइक दैट नॉर्मल नॉर्मल का होगा कहते हो या जो सेंटर से पास करता हुआ रहे जो सेंटर से पास कर, कर सके उसी को तो बोलते हैं या लाइक दैट या लाइक दैट ठीक है तो यहां पे देखिए फिलो पाइंस इस तरह से निकलेगी यहां पे देखो टर्मिनेट हो रहा है निगेटिव चार्ज है तो एक टर्मिनेट होगा लाइक दैट ओके लाइक दैट इस तरह से आपको चीजें याद रखनी है ठीक है नेक्स्ट नेक्स्ट देखो नेक्स्ट क्या बताया गया इक्वी डिस्टेंट स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वी डिस्टेंट स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मेरी बात से सहमत है देखें यहां पे अब कभी भी आपको ये चेक करना हो कि दिया हुआ फील्ड यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म दो कंडीशन पहली बार 
वो कैसा होना चाहिए ट्विन स्टेट दूसरी बात कैसा होना चाहिए स्ट्रेट लाइन सो दिस इज फर्स्ट कंडीशन दिस इज द सेकंड कंडीशन अगर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस का पैटर्न इसको पैटर्न बोलते हैं राइट कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस का पैटर्न इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो बोलते हैं वो यूनिफॉर्म है चेक करो चेक करो चेक 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 ध्यान रखो ये क्या स्ट्रेट लाइन है हाँ फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई ये स्ट्रेट लाइन है सेकेंड कंडीशन क्या यहाँ पे हर दो के बीच में डिस्टेंस सेम है हाँ ये डी है ये भी डी है ये भी डी है ओके तो सेकेंड भी सही है या ये यूनिफॉर्म होगा कैसा होगा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कैसा होगा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ आ जाओ क्या ये स्ट्रेट लाइन है या अच्छे फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड है क्या दो स्ट्रेट लाइन हर दो स्ट्रेट लाइन के बीच की डिस्टेंस सेम है क्या हर दो स्ट्रेट लाइन के बीच की डिस्टेंस सेम है नहीं ये थोड़ा काफी करीब है और ये दोनों काफी हट चुके हैं यानी कि सेकेंड कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है तो ये क्या हो गया नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया क्या हो गया नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड याद रखे पहली बार क्या स्ट्रेट लाइन है नहीं फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है तो इसको आप बंद करके अपन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे बट दूसरा कंडीशन सेटिस्फाइड जरूर है सभी दो लाइन के बीच की डिस्टेंस डी 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 है सेकेंड कंडीशन सेटिस्फाइड है बट फर्स्ट फेल है ये हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड तो कई सारी जगहों पे जब आप नोमिकल सोल्व करोगे ये छोटे छोटे जो छोटे छोटे पॉइंट्स में बता रहा हूं ये काफी ज्यादा आपको हेल्प करेगी क्या मेरी बात सही है सहमत है और नेक्स्ट द लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी एक बार पढ़ लो फटाफा यहां देखो देखो इन साइड कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर जीरो इन साइड कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर जीरो क्यों जीरो होता है बोल इज बिकॉज एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी काउंटर बैलेंस बाय इंड्यूज इलेक्ट्रिक फील्ड ये वर्ड जो है आपके लिए नया है और ये वर्ड भी आपके लिए नया है ठीक है थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूं अदरवाइज मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा जब आपको कंडक्टर पढ़ाऊंगा तब एक्सटर्नल का मतलब होता है बाहरी अप्लाई और इंटरनल इंड्यूज का मतलब होता है जो अंदर क्रिएट हो जाए तो अभी काम हम चला सकते हैं इस पॉइंट से कि इनसाइड कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जीरो होता है एंड आउटसाइड कंडक्टर सॉरी इन साइड कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जीरो होता है क्यों क्योंकि तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बैलेंस बाय इंड्यूज इलेक्ट्रिक फील्ड अब यहां देखो किसी ने इस पैटर्न को रिप्रेजेंट किया है क्या ये पैटर्न सही है तो नहीं ये पैटर्न गलत है क्यों क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड अपलाइंस उन्होंने इन साइड का कंडक्टर भी दिखा दिया है समझ रहे हो तो ये सही नहीं है ये गलत है दूसरा चेक करो क्या ये सही है हाँ ये सही है क्यों क्योंकि तो आपने पढ़ा इन साइड कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड अपलाइन जीरो इन साइड जीरो है हाँ सेकेंड कंडीशन अभी इससे पहले पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड अपलाइंस ऑलवेज टर्मिनेट और ऑरिजिनेट एट नाइन्टी डिग्री टू द सर्फेस और 90 डिग्री का मतलब लाइन मस्ट भी पास थ्रू द सेंटर तो देखो ये लाइन पास कर रही है सेंटर से जरूर ये लाइन पास कर रही है सेंटर से ये लाइन पास कर रही है सेंटर से ये वाला कंडीशन सही है समझ रहे मेरी बात को तो ये ऑल अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन हुआ अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट अपने पढ़ने वाले हैं कि हाउ टू ड्रो द पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन राइट सी तो मेरे प्यारे बच्चों जहां तक टॉपिक हमें लिखा है पहले उसको लिख लेते हैं कि हाउ टू ड्रो पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन बेसिकली कई बार ये जी मेन तक ये इवन के एडवांस में भी कई बार पूछा गया है चार ऑप्शन में देंगे और पूछा जाएगा कि बिच वन इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन ठीक है कैसे रिप्रेजेंट करोगे तो पॉइंट वाई पॉइंट वाई एक एक करके मैं आपको बताता रहता हूं पहली बात यह है कि दो सेम नेचर की इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन एक दूसरे को रिपेल करते हैं कैसे करते हैं रिपेल करते हैं जैसे यहां देखो हमने क्या किया दो पॉजिटिव चार्ज किया क्या जिस तरह का नेचर इसका होगा उस तरह का नेचर इसका होगा क्यों क्योंकि तो दोनों पॉजिटिव चार्ज है हाँ नंबर ऑफ लाइन डिफरेंस हो सकते हैं बट नेचर चार्ज पे राइट हाँ मैग्नीट्यूड मान लो या फाइव को लंबा या टेन को लंबा तो यहां पर ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन होगा एज कंपेयर टू दिस वन इसके कंपेयर में यहां पर ज्यादा होगा बट नेचर सेम होगा सेम नेचर वाले क्या करेंगे रिपेयर करेंगे तो देखो ये यहां से चला 
जैसे चला भी पंचम आया भी पंचम आया भी पंचम क्या नहीं है इस तरह से डाइवर्ट हो गया अब देखो ये वाला माइंस यहां से चला और ड्यू टू रिपल्सन ये इस तरह डाइवर्ट हो गया तो ये वाला लाइन इस तरह डाइवर्ट होता है ये इधर डाइवर्ट हो जाएगा ये इधर ये इधर तो ये पैटर्न हो गया सेम नेचर के चार्ज का पॉजिटिव चार्ज है इसलिए फील्ड लाइन फील्ड लाइन यहां से निकल रही है गंगा हिमालय से निकलती है ठीक है सेम प्लेस यहां आ जाओ ये निगेटिव और ये भी निगेटिव क्या यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का सेम नेचर है निगेटिव निगेटिव इट मीन्स फिर से रिपल्सन होगा बट तो यहां पे चार्ज पे टर्मिनेट होगा तो ये वाली लाइन ऐसे मान लो ऐसे आ रही है किसी वजह ऐसे आए लेकिन ड्यू टू डिपल्सन ये कुछ इस तरह से हो गया ये वाली लाइन सॉरी यहां पर थोड़ा सा चेंज करना ये वाली लाइन ऐसे आया ड्यू टू डिपल्सन ये डायवर्ट हो गया ये इस तरह से आ रहा था ड्यू टू डिपल्सन इस तरह आ गया इस तरह से आ रही है फिर यहां भी सेम केस सो ड्यू टू डिपल्सन इस तरह का सेम बनेगा फिर छोटे छोटे जो पॉइंट्स है आप अगर अपने जहन में दिलो दिमाग में फिट रखोगे तो आपको फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी नेक्स्ट केस किसी का देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है अपोजिट पोलरिटी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस एट्रेक्ट टू इच अदर अपोजिट पोलरिटी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस एट्रेक्ट टू इच अदर मतलब पिछले केस में दोनों फ्रेंड था प्लस था प्लस था या माइनस माइनस था यहां पर प्लस है और एक माइनस है तो क्या होगा सोचो अगर ये इंडिविजुअल था ये अकेला था दुनिया में ये नहीं आई थी तो अगर ये अकेला था इसके फिल्ड ऑफ लाइन इस तरह होते इस तरह होते इस तरह होते इस तरह होते 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 लेकिन जब ये आई तो क्या हुआ इसने बोला जब ना तो ये लाइन इस तरह से अट्रेक्ट हो गया ये लाइन इस तरह से ये लाइन इस तरह से ये लाइन इस तरह से एट्रेक्ट हो गया समझ लो तो जब कभी भी अपोजिट पोलरिटी के इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन होगा वो दोनों एक दूसरे को मोहब्बत करेंगे तो देखो ना यहाँ पे एट्रेक्ट हो रही है गंगा निकल रही है और यहाँ पे स्वाप भी हो रही है क्या मेरी बात से क्लियर है कोई दिक्कत हो मैसेज करें नेक्स्ट चलिए वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट और बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू बोर्ड के लिए काफी इंपोर्टेंट कंसेप्ट है इवन सभी के सभी कंसेप्ट बोर्ड के लिए तो काफी इंपोर्टेंट है कई बार सीबीएसई ने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है सो so, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को एक सेपरेट टॉपिक नेम दे दिया सेपरेटली एक टॉपिक बना दिया ताकि आपको दिक्कत नहीं हो यू विल फील कन्वीनियंस ध्यान दे दो पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रिक फिल लाइन वेन चार्ज के इन साइड कैविटी ऑफ अ मेटल फिर से देखो पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रिक फिल लाइन वेन चार्ज के इन साइड कैविटी ऑफ मेटल मेटल मीन्स कंडक्टर मेटल मीन्स बोलो बोलो हा मेटल मीन्स कंडक्टर ओके तो यहां देखो और कैविटी मीन्स छेद कैविटी मीन्स वो होल छेद जैसे मान लो ना एक कंडक्टर है फुटबॉल है और इसके बीच में छोटा सा छेद है तो उसमें क्या बोलेंगे कैविटी बोलते हैं आपके दांतों में कैविटी तो नहीं है दांतों में कहीं छेद तो नहीं है क्या देखें ये मेटल कंडक्टर है ठीक है और उस मेटल कंडक्टर में यहां पर कैविटी है इट मीन्स इस यहां पे कोई मेटल प्रजेंट नहीं है सभी मेटल्स यहां पे प्रजेंट इस वाले जोन में मेटल्स प्रजेंट यहां पे कोई मेटल प्रजेंट नहीं है सेम ये एक मेटल है कंडक्टर है और ये कैविटी है यहां पे प्लस चार्ज रखा और यहां पे माइनस चार्ज रखा बताइए फिल लाइन्स का पैटर्न कितना होगा तो काफी टॉप सीक्रेट बता रहा हूं जो किसी को मत बताना इधर एग्जामिनर को मत लिखना छोटे लग जाता हूं हाँ देखो क्या जब किसी कैविटी में चार्ज को रखोगे मेटालिक कैविटी में चार्ज को रखोगे तो मैंने आपको पढ़ाया चार्ज ड्यू टू इंडक्शन पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी टेंडेंसी होगा निगेटिव चार्ज को एट्रेक्ट करना मेटल के केस में इंडक्शन मैंने पढ़ाया है चार्जिंग पर इंडक्शन जाके पढ़ो उसमें बताया गया मेटल के केस में जितना चार्ज होगा उसी का उतना ही निगेटिव वहां पे डेवलप होगा तो यहां पे क्या हो जाएगा मेरा मुन्ना देखो माइनस निगेटिव माइनस क्यू डेवलप हो जाएगा क्या यहां पे सभी इलेक्ट्रॉन इस साइड आ गए तो यहां पर ना ही पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा समझ हो क्या ये निगेटिव है तो इतना ही पॉजिटिव यहां पे डेवलप हो जाएगा और इतना ही निगेटिव यहां पे डेवलप हो जाएगा क्या मेरी बात से सहमत है ठीक है अब देखो ये पॉजिटिव चार्ज है और ये निगेटिव तो क्या होता है फिल्ड लाइन कहां से निकलती है पॉजिटिव से कहां पर टर्मिनेट निगेटिव पे लेकिन ये सर्फेस किसका 
कंडक्टर का तो कैसा परपेंडिकुलर लाइक दैट ओ ओ लाइक दैट थोड़ा सा यहां ध्यान देना होगा हो सकता है कि डायग्राम आपको ढंग से ना दिख रहा हो तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा ध्यान अगर नहीं देंगे तो कैसे होगा मेरे बॉन्ड कर कुछ इस तरह से फील्ड लाइन्स होगा यहाँ पे अब ये देखो प्लस से तो यहां से फील्ड लाइन्स इस तरह से निकल रही है इस तरह से फील्ड लाइन्स निकाल दो इस तरह से फील्ड लाइन्स निकाल दो समझ रहे यहां देखो ये क्या है माइनस ये क्या है प्लस यहां पे फिर लाइन कहां पर ओरिजिनल होगा प्लस पे और यहां टर्मिनेट तो यहां से स्टार्ट हुआ यहां से लाइक जाए और पेंडिकुलर टू द सरफेस लाइक जाए लाइक जाए तो ये इस तरह से आ रहा है और ये क्या है माइनस माइनस है तो यहां पे फिर लाइन टर्मिनेट हो जाएंगे यहां पे फिर लाइन टर्मिनेट हो जाएगा यहां पे फिर लाइन टर्मिनेट हो जाएगा ये चीजें आपको याद रखना है कि किस तरह से अपने को प्लॉट करना है ठीक है कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं एक छोटा सा क्वेश्चन और देखेंगे फिर आगे बढ़ते हैं चलो याद रखो क्वेश्चन क्या है कि एक मेटालिक प्लेट है क्या है ये ये एक मेटालिक प्लेट है और इसके सराउंडिंग में यहां पर प्लस चार्ज यहां पर प्लस चार्ज रखा गया है ठीक है तो बोला कि ड्रो द पैटर्न ऑफ फिल लाइन तो देखो प्लस चार्ज तो क्या करेगा ये प्लस जो है यहां पे माइनस इंड्यूज कर देगा क्योंकि ये मेटल है तो माइनस यहां पे इंड्यूज हो गया क्या है यहां पे प्लस इंड्यूज हो जाएगा वेरी गुड यहां से चार्ज लाइन इस तरह से परपेंडिकुलर इस तरह से परपेंडिकुलर इस तरह से परपेंडिकुलर सबके साथ परपेंडिकुलर नाइन डिग्री क्या यहां से भी परपेंडिकुलर इस तरह से निकलेगी इस तरह से निकलेगी तो ये फिल लाइन का पैटर्न है इसी केस में अगर यहां पे निगेटिव चार्ज रखते यहां पे निगेटिव चार्ज तो क्या होगा गंगा यहां निकली और यहां समाप्त गंगा यहां निकली और यहां समाप्त यहां निकलेगी और यहां समाप्त हो जाएगी निकलेगी और समाप्त हो जाएगी तो ये पैटर्न होगा फिल्ड लाइन का क्या किए ये क्वेश्चन और देखते हैं ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जो कि जेई मेन में पूछा जा चुका है क्वेश्चन ये है कि एक इक्विलेटर ट्रेंगल है कैसा ट्रेंगल है दिख रहा है आपको इक्विलेटर ट्रेंगल है जिसके तीनों साइड सेम होती है ओके okay. इसके तीनों वर्टेक्स पे इक्वल चार्ज रखे गए हैं क्यों 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 हाय 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 ठीक है बोला है ड्रो द पैटर्न ऑफ फ्री लाइन तो कैसे ड्रो करोगे मैं इजी ट्रिक बताता हूं जब आपको प्लॉट करना हो ड्रो करना हो फ्री लाइन्स तो ड्रो को कंसिडर करो हमको भूल जाओ अगर मैं इसको कंसिडर करता हूं तो इन दोनों के बीच में क्या होगा रिपल्सन या एट्रैक्शन तो दोनों पे सेम नेचर है सो रिपल्सन यानी कि फिल लाइन इस तरह से फिल लाइन इस तरह से ठीक है ओके फिल लाइन इस तरह से फिल लाइन इस तरह से ओके यहां पे फिल लाइन इस तरह से हो जाएगा कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं है नेक्स्ट अब किसको तो इसका इसका अपने प्लॉट कर लिया अब इसको इसको कंसिडर करो चलो इन दोनों का नेचर क्या चाहो प्लस या माइनस दोनों का सेम प्लस प्लस रिपल्सन इसके कारण इस तरह से 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 ठीक है अब और भी प्लॉट कर सकते हो पांच साल कह सकते हो कोई बड़ी बात नहीं है सिर्फ आपको प्लॉट करना है ठीक है इसको इसको आपने कंसिडर कर लिया अब इन दोनों को कंसिडर करो क्या इन दोनों का सेम नेचर है हाँ सर रिपल्सन है तो ये इस तरह से हो जाएगा ये इस तरह से हो जाएगा ये इस तरह से ये इस तरह से ये इस तरह से ये इस तरह से तो ये पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस होगा वे तीनों इक्वल चार्ज होंगे अगर दो सेम नेचर हो थर्ड अपोजिट नेचर का होगा तब कैसा होगा वो देखते हैं देखो नेक्स्ट में क्या होगा प्लस है प्लस है माइनस है तो पहले इन दोनों का प्लॉट करो रिपल्सन क्या होगा रिपल्सन ओके रिपल्सन रिपल्सन ठीक है और नतीजा प्लॉट कर दो रिपल्सन अब इन दोनों में क्या होगा एट्रेक्शन तो इस तरह से हो इस तरह से हो ठीक है दो तीन चार पांच ले सकते हो ठीक है इन दोनों में फिर से एट्रेक्शन हो तरह का पैटर्न बनेगा तो क्वेश्चन किसी तरह से पूछा जा सकता है ध्यान आपको रखना है क्या मेरी बात सही करते हो ओके एक क्वेश्चन और देखो 
अब इस क्वेश्चन में देखो हमारे पास एक मेटालिक स्पीयर है मेटालिक कंडक्टर है ठीक है और थ्री टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक पिलर फ्लाइज दिया गया है एक टाइप बी टाइप सी टाइप ध्यान से देखें ऐसे क्वेश्चन आई आई एडवांस में पूछ चुकी है देन जेई में नीट और बोर्ड भी पूछ चुका है ठीक हमारे पास एक कंडक्टर है ठीक है यहाँ पे थ्री पैटर्न ऑफ फिल्ड लाइन दिए गए हैं वो पूछ रहा है इसमें से कौन सा सही है इसमें से कौन सा सही है तो देखो इन साइड कंडक्टर इलेक्ट्रिक फिल्ड लाइन क्या होता है जीरो होता है तो ये गलत है इन साइड कंडक्टर इलेक्ट्रिक फिल्ड लाइन क्या होता है जीरो होता है तो ये गलत है सेकेंड बात ऑन द सर्फेस ऑफ कंडक्टर इलेक्ट्रिक फिल्ड कैसा होता है परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर मतलब उसको अगर एक्सटेंड करो तो वो सेंटर से पास करना चाहिए इसको एक्सटेंड करो क्या है? सेंटर से पास कर रहा है नहीं कर रहा तो ये भी गलत अब इसको चेक करो क्या ये सेंटर से पास कर पाएगा देखते हैं देखते हैं देखते हैं हाँ ये सेंटर से पास कर रहा है इसलिए ये सही है ठीक है तो मेरे प्यारे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन का कंसेप्ट यहाँ पे खत्म हो गया ठीक है नीट लेवल तक की आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन है जेई एडवांस लेवल तक सब मैंने पढ़ा दिया है ठीक है एक क्वेश्चन बोर्ड में आएगा आपसे चले तो आप लास्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर में थ्री इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन का पैटर्न दिया गया ए बी एम सी दिया गया आपसे पूछा गया है कि विच इज करेक्ट कौन करेक्ट है तो आप कंसेप्ट को रिवाइज कीजिए इन साइड कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जीरो बट ये तो बता रहे हैं कि कंडक्टर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ये गलत है क्या सेकेंड पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी कंडक्टर के इनसाइड क्या होता है जीरो होता है एज वेल एज सर्फेस पे परपेंडिकुलर होता है होता है नहीं होता है तो यहां देखो ये जीरो तो है इन साइड क्या है जीरो है लेकिन सर्फेस पे परपेंडिकुलर नहीं है क्यों सर्फेस पे परपेंडिकुलर का मतलब कि वो सेंटर से पास करना चाहिए इसको अगर मैं मिलाऊंगा तो क्या सेंटर से पास कर रहा है नहीं कर रहा यह भी गलत हर पॉइंट इन साइड कंडक्टर या इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है अच्छे तरह क्या है सर्फेस से सेंटर से पास कर रहा है हाँ ये कहीं ना कहीं सेंटर से पास कर रहा है तो ये वाला पैटर्न सही है तो अभी भी मैं बता रहा हूं कि आप जहां कहीं भी पढ़े मस्त बिंदास पढ़े डाउट कहीं से भी होता है आप शेयर कर सकते हैं थैंक यू